吞噬星空动画第一百三十四集已经提前更新了。罗峰在擂台混战中淘汰了普希金兄弟俩，随后又霸气击杀了纳比尼。只不过中间红哥拒绝了拜师，而且纳比尼更是作弊参战。好在有一点，那就是罗峰迎合领主的身份提前确定了。让我们一起来看看吧。虽然红在擂台混战中被野人荣军淘汰出局，但是他不惧强敌，勇往直前的刚烈，赢得了三浦山创始人之一莫大人的认可。从动画中能够看到，江天辰借主亲自找到了红哥，带着他前去觐见洛大人，而洛大人也是毫不吝啬的称赞他，直呼要收他为自己的亲传弟子。要知道，红一直梦想有一个强大的老师来教导自己，而洛大人正好符合，红也很希望拜师，但最后还是拒绝了这次机会，只因为一旦拜师，红就立马跟着洛大人开启两万年的流浪苦修生涯。虽然这不是什么大问题，但目前故乡地球正值危难之际。自己的兄弟在前面拼命守护，身为大哥，红是不可能舍弃兄弟，舍弃故乡，自己逃跑的。虽然激情美女也劝红哥，但是红哥坚定的拒绝了。不过洛大人也没强迫他，等到处理完地球之事，可以再谈拜师之事。打败了普希金兄弟俩，罗峰顺利进入擂台个人战，只是打到第三场的时候，就会遭遇黄舞团的纳比尼。从动画中能够看到，哈格雷弗和布洛林亲自召见了纳比尼。为了拿下地球，为了成为银河领主，居然让纳比尼作弊参战。只见布洛林拿出了特化型血统进化剂，让纳比尼服下。这段戏份全属动画原创，也不知道官方是怎么想的，居然能够在万众瞩目的宇宙天才战中作弊，而且还作弊成功了。这不是显得举办方虚拟宇宙公司很无能呀？同时，特化型血统进化剂虽然能够改善根骨，但是也有巨大的副作用。与罗峰一战，肯定是势均力敌，很容易就会反噬。这部也是纯属让自己一方打输呀！哈格雷弗都活了数万年了，怎么还不明白这个道理呢？罗峰在擂台个人战中一路斩杀，成功来到了第三场，与纳比尼展开了激烈的大战。虽然纳比尼作弊参战，刚开始占据了上风，施展冰冻领域，将罗峰的身体冰冻住，反应也慢了些。但是罗峰可是领悟了金之本源法则，而且自己身体虽然被冰冻，但是无法冰冻自己的精神力。罗峰光是凭借精神力控制遁天梭。就让纳比尼的攻击破不了防御，打得整个人都恼火了。虽说最后纳比尼开大，凝聚巨大冰刀，突破了罗峰的防御，但是罗峰仅仅施展了附带金之本源法则的幻剑式，就实现了一招秒敌，将纳比尼霸气击杀，直接淘汰出局了。在选拔赛的时候，黑龙山帝国的帝皇又拿出了整个银河系当奖励，只要红哥和罗峰以及纳比尼三人通过了擂台决战的选拔，那么就能够成功新一代的银河领主。从动画来看。红哥早早出局，银河领主之战只在罗峰与纳比尼中诞生。但如今罗峰霸气击杀了纳比尼，这也意味着自己提前锁定了银河领主身份。擂台决战结束后，罗峰就能正式接受银河领主的册封了。以上就是本期的全部内容，各位觉得罗峰的表现怎么样呢？欢迎在评论处大家一起讨论。我是小红，感谢收看，我们下期再会哦。